Hola amigos, hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día porque el mismo Señor Jesús dijo, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. Mis hermanos, tal vez lo más impresionante de la primera lectura de hoy, tomada de la carta a los romanos, es aquello que nos dice el apóstol, que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor. Porque, a ver, si te preguntan qué es espíritu de esclavitud, ¿qué responderías tú? ¿Qué significa espíritu de esclavitud? Creo que tampoco es que entendamos demasiado la otra expresión cuando Pablo dice que nosotros hemos recibido espíritu de hijos. Pero aunque no entendamos perfectamente ni una cosa ni la otra, pienso que en su diferencia hay algo que sí podemos llegar a entender. Bien decía Santa Catalina de Siena que los contrarios muchas veces nos ayudan a entender. Así, por ejemplo, uno aprecia más la salud y entiende el bien de la salud cuando ha pasado por la enfermedad o la persona que ha tenido una grave ruina económica pero logra salir de ella, entiende lo que significa estabilidad financiera y así sucesivamente. Entonces yo creo que siguiendo esa pedagogía de Santa Catalina pensemos en cuál es la diferencia entre el espíritu del esclavo y el espíritu del hijo. Y nos encontramos con que, básicamente, el esclavo, y de esto nos habla también la Biblia en otros lugares, el esclavo es el que está esperando qué recompensa va a tener o qué castigo le va a tocar. El esclavo está siempre con esa expectativa de qué es lo que le va a suceder en términos de recompensa o castigo en términos de, podríamos decir, aprobación o castigo. De hecho, hay un Salmo que dice eso, ¿no? Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor. Y, y es muy interesante ese Salmo porque dice que el esclavo se fija en las manos. ¿Por qué? Porque en las manos viene la recompensa o en las manos viene el azote en las manos viene la aprobación o en las manos viene el castigo y por eso el espíritu de esclavitud es el espíritu que en el fondo queda encerrado en su propio interés y por eso vive en el temor porque el temor es finalmente que me va a tocar o sea voy a recibir palo voy a recibir recompensa voy a recibir aplauso qué es lo que voy a recibir queda como atrapado en sí mismo. En cambio, el hijo, el hijo tiene una lógica completamente diferente. El hijo sabe que siempre va a ser hijo y al mismo tiempo el hijo se mueve en la lógica de la gratitud y de la comunión. Gratitud, pues si es un buen hijo, por supuesto, porque aprecia todo lo que recibe y comunión, porque sabe que lo que le une a su casa, y por supuesto en primer lugar a su padre, lo que le une no es un salario ni es un castigo, sino es algo mucho más profundo, es un vínculo de amor, es un vínculo de sangre. Entonces, vivir con espíritu de esclavitud es vivir pensando cuál es mi ventaja en esto, qué puedo sacar yo de esto, o cuál va a ser mi problema en esto. El que mira la religión desde la clave de qué ventaja me trae o qué problema me trae, ese tiene espíritu de esclavo y ese siempre mirará a Dios con desconfianza y como con miedo, porque lo que está buscando es su ventaja y lo que quiere es evitar sus problemas. En cambio, tener espíritu de hijo es, como ya lo hemos enunciado, tener espíritu de gratitud y tener espíritu de comunión y es saber que somos de la familia celestial, y es saber que esa es nuestra herencia, como también dice Pablo en otros lugares, que nosotros somos coherederos con Cristo, 
que lo que recibe el unigénito es lo que nosotros recibimos como hermanos suyos, porque nos ha adoptado, porque nos ha amado, porque nos ha dado el Espíritu. Entonces ahí viene la pregunta, ¿en qué lógica vives tú? ¿Vives en la lógica de buscar ventajas, buscar tu provecho, de evitarte problemas? ¿Serás un cristiano cobarde y miedoso? ¿O vives en la lógica de la gratitud, en la lógica de la abundancia del amor que Dios te ha dado y de la comunión con Él? Buena pregunta que nos deja San Pablo en este hermoso día. Que esa pregunta penetre tu corazón, ilumine tu conciencia y también la mía. Amén. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte.